how to get job in a product based company comparatively romba kammiya layoff high salary yearly growth vandittu comparatively adhigama irukku and then shares vandu kudupanga goodies nariya kudupanga indha sila reasons nalada dhaan nariya per vandu product based company la job edukkanum appingiradhu nariya per dheema ve irundhirukku even top companies la pathina india laye crores la salary kuduthirukanga prayanamukku idha irundhadume or normal service based company ku job approach pandra maadhiri product based company ku approach pannanum appadina andha laku effective ana output kadaikkadhu இதுக்கு நம்ம டிஃப்ரெண்டான ஸ்ட்ராட்டஜிஸை ஃபாலோ பண்ணணும் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது அந்த வீடியோ நான் ஒர்க் பண்ணுற கம்பெனியும் ப்ராடக்ட் பேஸ் கம்பெனி தான் ஒன் ஆஃப் த டாப் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கம்பெனிஸ் இந்த வேர்ல்ட் ஸோ இந்த வீடியோவில் ஒரு ப்ராடக்ட் பேஸ் கம்பெனியில் ஃப்ரெஷ்டாக இருக்கட்டும் இல்லை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பர்சனாக இருக்கட்டும் எப்படி ஜாப் எடுக்கணும் அப்படிங்கிற என்னுடைய நாலேஜும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ண போகிறேன் மெயினாக வந்து ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் வந்து சொல்ல போகிறேன் இதை ப்ராப்பராக ஃபாலோ பண்ணாலே உங்களுக்கு ஜாப் எடுக்கிறதுக்கு அந்த சான்சஸ் வந்து ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இட்ஸ் கெரிங் டு த வீடியோ ஓகே டாப் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுற ஒரு பர்சனுக்கு நான் டேரக்டாக ஒன் டு ஒன் லேர்ன் பண்ணணும் அட் த சேம் டைம் பேஷில் வந்து நிறைய பேர் இருக்கக்கூடாது அண்ட் அஃபோர்டபுளாக இருக்கும் அப்படி திங்க் பண்ணிங்கன்னா மென்டல் ஹிந்த் இஸ் ரைட் பிளேஸ் ஃபார் யூ இங்க ஐடி ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்க पर्सन பார்ட் டைம்ல உங்களுக்கு கொண்டு டீச் பண்ணுவாங்க அண்ட் பர் பேட்ச் பாத்தீங்கன்னா 10 பீப்பிள் மட்டும் தான் இருப்பாங்க லைவ்ல தான் டீச் பண்ணுவாங்க உங்க டவுட்ஸ் நீங்க எப்பவும் கிளியரிஃபை பண்ணிக்க முடியும் அண்ட் இந்த கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு கேரண்டீட இன்டர்ன்ஷிப் கிடைக்கும் மென்ட்ரா இன்ஸ்ல மீ ரெண்டு கோர்ஸ் வந்து ஆஃபர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜாவா ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்மென்ட் அண்ட் செகண்ட் பாத்தீங்கன்னா ஏஐ டெவலப்மென்ட் இந்த கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணி ஃப்ரெஷராவே நிறைய பேர் 7 லக் 12 லக் வரைக்கும் பேக்கேஜ் எடுத்து பேஸ் ஆயிருக்காங்க இந்த கோர்ஸ்லயே பிளேஸ்மென்ட் அசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் ஜஸ்ட் ஒரு நார்மல் அசிஸ்டன்ஸ் மாதிரி இருக்காது உங்களுக்கு இன்டர்வியூ என்ன டவுட்ஸா இருக்கட்டும் இன்டர்வியூ கிராக் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கம்ப்ளீட் மென்டர்ஷிப்மே உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஜாப் எடுக்கிற வரைக்கும் கண்டினியூஸா கிடைச்சிட்டு இருக்கும் இது மட்டும் இல்லாம இன்டர்வியூ ஸ்கெடியூல் ஆகிறதுக்கு கம்ப்ளீட் டேரக்ட் ரெஃபரலும் கிடைக்கும் சோ இஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் போன் அப்ளை ஆஸ் ஆஸ் பாசிபிள் ஸ்டார்ட் ஃபுல் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இட் டேக்ஸ் அதர் டூ த்ரீ மந்த்ஸ் டூ கெட் அதர் பேட்ச் லெட்ஸ் கெட் பேக் டு டாபிக் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இக்னோர் ப்ராடக்ட் பேஸ் கம்பெனி சர்வீஸ் பேஸ் கம்பெனி எல்லாத்தையும் மறந்துருங்க கிவ் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு யுவர் ஸ்கில் அண்ட் நாலேஜ் உங்ககிட்ட ப்ராப்பரான நாலேஜ் இருக்குது அப்படின்னாலே உங்களுக்கு ஈஸியா எந்த ஒரு கம்பெனியுமே ஜாப் கிடைக்கும் இங்க இம்பார்ட்டன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா நாலேஜுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் கொடுப்பாங்க சோ இத பத்தி எல்லாம் ரொம்ப திங்க் பண்ணாம நீங்க எந்த ஒரு டொமைன் லைக் வந்து ஃபுல் ஸ்டாக் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா ஃபுல் ஸ்டாக் ப்ராப்பரா லேர்ன் பண்ணுங்க குவாலிட்டியா லேர்ன் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் அது நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ணுங்க மாக் இன்டர்வியூஸ் அட்டன் பண்ணுங்க உங்க ஸ்கில்ல நீங்க ப்ராப்பரா வச்சுக்கோங்க ஒன்ஸ் உங்களுக்கு வந்து ஒரு இன்டர்வியூ ஸ்கெடியூல் ஆனாலுமே அதை கிராக் பண்ற அளவுக்கு உங்க பொட்டன்ஷியல் இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டே போங்க சோ ஃபர்ஸ்ட் திங் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கில் மேட்டர்ஸ் சோ ஸ்கில்லுக்கு அதிகமாக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க அந்த ஸ்கில்ல வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒன் இயர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பர்சனுக்கு எந்த அளவுக்கு ஒரு நாலேஜ் இருக்குமோ ரியல் டைமா இருக்கட்டும் இல்ல வந்து ஸ்கில் வைஸா இருக்கட்டும் அந்த நாலேஜ் உங்களுக்கு கொண்டு வரதுக்கு பாருங்க அது இருந்துச்சுன்னா நீங்க கன்ஃபார்மா நல்ல ஒரு கம்பெனில பிளேஸ் ஆக முடியும் சோ டூ தட் செகண்ட் பாத்தீங்கன்னா நெட்ஒர்க்கிங் இந்த ப்ராடக்ட் பேஸ் கம்பெனிஸை பொறுத்த வரைக்கும் அதிகமா ஒரு ஏஜென்சி டேந்தோ இல்ல வந்து ஒரு ஜாப் போர்ட்டில் அப்ளை பண்றதை விட ரெஃபரல்ல தான் அதிகமா எடுப்பாங்க நான் வந்து ஒரு எக்ஸ் ப்ராடக்ட் பேஸ் கம்பெனி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா என் கம்பெனியில நான் யாரும் ரெஃபர் பண்றனோ அவங்களுக்கு அதிகமா இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா பேரலா தான் வெளில ஜாப் போர்ட்டில் வந்து ஓப்பனிங்ஸ் லான்ச் பண்ணி அதுல இருந்து ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துட்டு வருவாங்க ஸோ அதிக இம்பார்ட்டன்ஸ் மோஸ்ட்லி வந்துட்டு சர்வீஸ் பேஸ் கம்பெனியோட ப்ராடக்ட் பேஸ் கம்பெனியில ரெஃபரலுக்கு அதிகமா கொடுப்பாங்க ஸோ உங்க நெட்ஒர்க்கிங் ப்ராப்பராக பில்ட் பண்றதுக்கு பாத்துக்கோங்க இது மேஜரா உங்களுக்கு வந்து சர்க்கிள்ல நிறைய பேர் வந்து ப்ராடக்ட் பேஸ் கம்பெனி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க கிட்ட ஒரு நல்ல ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை மெயின்டைன் பண்ணுங்க அந்த மாதிரி அவங்க கனெக்ஷன்ஸ் இருக்க பீப்புளுக்கும் நெட்ஒர்க்கிங் பண்ணுங்க ஸோ அந்த மாதிரி நெட்ஒர்க் இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ப்ராடக்ட் பேஸ் கம்பெனியில் ஜாப் எடுக்கிறதுக்கு சான்சஸ் ரொம்பவே அதிகமாகும் அண்ட் ஆப்வியஸாக வந்து போர்ட்டல்ஸ் லைக் லிங்க் இன்ல வந்துட்டு ஹெச்ஆர்ஸ் மட்டும் காண்டாக்ட் வச்சுக்காதீங்க அந்த கம்பெனியில் ஒரு நீங்க வந்து ஒரு கூகுள் பிக்ஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா கூகுள் ஒர்க் பண்ற பீப்பிள் கிட்ட அதிகமாக ரெக்வஸ்ட் கொடுங்க அவங்க கிட்ட ப்ராப்பராக வந்து ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் மெயின்டைன் பண்றது பாருங்க ஸோ அந்த மாதிரி எப்படி நீங்க நெட்ஒர்க்கிங் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது
இன்டர்ன்ஷிப் அப்படிங்கிற விஷயத்தை லான்ச் பண்ணுவாங்க அது யாருமே ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணுறதே கிடையாது ஸோ நீங்கள் காலேஜில் இருக்கும் போதே இன்டர்ன்ஷிப் நீங்கள் அப்ளை பண்ண ஆரம்பிங்க லைக் இப்போ ஸ்டார்ட் அப்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய இன்டர்ன்ஷிப் வந்து கொடுப்பாங்க பெய்ட் இன்டர்ன்ஷிப்பாக இருக்கலாம் நீங்கள் ஜஸ்ட் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்காக மட்டும் வந்து நீங்கள் ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கலாம் இது ரெண்டு இது இருந்தாலுமே ஜஸ்ட் போயிட்டு ஒன் ஆர் த்ரீ மந்த்ஸ் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எடுங்க அந்த இன்டர்ன்ஷிப் சர்டிஃபிகேட்டை வச்சு நீங்கள் நெக்ஸ்ட் அப்ளை பண்ணுறீங்க ஒரு ஜாப் அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த சர்டிஃபிகேட் உங்களுக்கு ஒரு மேஜர் பிளே பண்ணும் ஃப்ரெஷராக ஜாப் எடுக்கிறதுக்கு அதுவும் ஸ்பெசிஃபிக்காக ப்ராடக்ட் பேஸ் கம்பெனியில் ஜாப் எடுக்கிறதுக்கு அது மேஜர் பிளே பண்ணும் ஸோ இன்டர்ன்ஷிப் சர்டிஃபிகேட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கு பாருங்க ஒரு நல்ல கம்பெனியில் சில இடங்களில் வந்துட்டு ஜஸ்ட் பே பண்ணால் சர்டிஃபிகேட் கொடுக்குற மாதிரிலாம் இருக்கும் அதெல்லாம் யூஸே ஆகாது நீங்கள் இன்டர்ன்ஷிப் முடிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த இன்டர்ன்ஷிப் என்ன ஒர்க் பண்ணீங்க அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு மேஜர் கொஸ்டின்ஸ் வரும் அந்த இடத்துல மாட்டிப்பீங்க ஸோ இன்டர்ன்ஷிப் சர்டிஃபிகேட்டோட அந்த இன்டர்ன்ஷிப்ல என்ன லேர்ன் பண்ணீங்க அப்படிங்கிற முக்கியமான விஷயம் ஸோ அதை ப்ராப்பராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் ரியலாக இன்டர்ன்ஷிப்ல ஒர்க் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்ன்ஷிப் எடுக்கிறதுக்கு பாருங்க பெய்ட் ஆர் அன்பெய்ட் டசன் மேட்டர் ஜஸ்ட் கெட் த சர்டிஃபிகேட் அண்ட் நாலேஜ் நம்ம ஃபைவ் பார்த்தீங்கன்னா நான் ப்ராடக்ட் பேஸ் கம்பெனி தான் போவேன் சர்வீஸ் பேஸ் கம்பெனிலாம் போக மாட்டேன் அப்படிங்கிற மைண்ட் செட் இருந்துச்சு அப்படின்னா அப்படியே தூக்கி போட்டுருங்க இப்போ இருக்க சுச்சுவேஷனில் இனிமேல் ஃபீல்டு நம்ம பண்ணவே முடியாது இனிஷியலாக ஒரு ஜாப் எடுத்தவங்க ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனியோ இல்லை ஒரு நல்ல சர்வீஸ் பேஸ் கம்பெனியோ இல்லை ப்ராடக்ட் பேஸ் கம்பெனியோ வாட் ஓவர் இட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் வந்து உள்ள போயிடுங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சர்டிஃபிகேட்டை வாங்குங்க அதுக்கப்புறமா ப்ராடக்ட் பேஸ் கம்பெனிக்கு என்னென்ன தேவையோ அதெல்லாம் உங்கள் உங்கள் ஸ்கில் பேஸ் பண்ணி உங்கள் நாலேஜ் இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்க அகைன் கோர்ஸ் என்ரோல் பண்ணி லேர்ன் பண்ணுங்க ஸோ நீங்கள் அட்வான்ஸ் ஸ்கில் இருந்தீங்க அப்படின்னா ஆப்வியஸாக நீங்கள் ப்ராடக்ட் பேஸ் கம்பெனிக்குள்ள போக முடியும் ஸோ இந்த பாயிண்ட்ல மென்ஷன் பண்ணுறேன்னா நான் ப்ராடக்ட் பேஸ் கம்பெனி தான் போவேன்னு சொல்லிட்டு இல்லாம ஒரு ஜாப் போங்க பேரல லேர்ன் பண்ணுங்க இது கஷ்டமா தான் இருக்கும் ஸ்டில் திஸ் இஸ் த பெஸ்ட் ஆப்ஷன் ஆஸ் ஆஃப் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸோ நான் இனிஷியலா ஸ்டார்ட் பண்ணும் சர்வீஸ் பேஸ் கம்பெனில தான் இருந்தேன் ஸோ நான் ப்ராடக்ட் பேஸ் கம்பெனி தான் போவேன்னு சொல்லி உட்காந்துனா அந்த ஒரு ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸ் நான் வேஸ்ட் பண்ணது இங்கே ஒரு பெரிய இம்பாக்ட் கொடுக்கும் அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க இனிஷியலா ஜாபுக்கு போங்க அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு ப்ராடக்ட் பேஸ் கம்பெனி சுவிட்ச் பண்றதுக்கு பாருங்க அண்ட் ஆப்வியஸ்லி நீங்க டேரக்டா சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் கிட்டேந்து ஒரு விஷயத்த லேர்ன் பண்ணும் ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப் பண்ணுற ஏஐ டெவலப் பண்ணி லேர்ன் பண்ணும் அப்படின்னு நினைக்கிறா நார்மலா லேர்ன் பண்றதை விட ஒரு டேரக்டா சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்க போர்ஸ் அந்த லேர்ன் பண்ணும் அப்படிங்கும் போது அந்த லேர்னிங் குவாலிட்டி அப்படிங்க ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் லைக் ஒரு ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்பர் ஃபோர் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கூடிய போர்ஸ்ட் ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப் பண்ணலாம் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ரியல் டைம்ல எப்படி ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஒர்க் பண்ணுவாங்க என்னென்ன மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கு அப்படின்னு நிறைய நமக்கு தெரிய வரும் அந்த லேர்னிங் குவாலிட்டி அப்படிங்கிறது இன்டர்வியூ கிராக் பண்றது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அண்ட் கம்பெனிஸும் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நாலேஜ் இருக்க பீப்புளுக்கு தான் அதிகமாக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து ஹயர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பட் இந்த மாதிரி நம்ம சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் லேர்ன் பண்ணோம் அப்படின்னா ரெண்டு மெயினான ப்ராப்ளம் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு அந்தமாதிரி ஒர்க் பண்ணிட்டே டீச் பண்ற பீப்பிள் கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு கஷ்டமான விஷயம் அண்ட் செகண்ட் பாத்தீங்கன்னா அப்படி டீச் பண்ணாலுமே அவங்க ஒரு பேட்ச் ஹண்ட்ரட் பீப்பிள் டூ ஹண்ட்ரட் பீப்பிள் கிட்ட இருப்பாங்க அங்க கொடுக்கூடிய கண்டென்ட் வந்து குவாலிட்டியா இருந்தாலுமே நம்ம டவுட்ஸ் கிளாரிஃபை பண்றது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் அப்படி நம்ம கிளாரிஃபை பண்ணிக்கல அப்படின்னா அந்த கண்டென்ட் குவாலிட்டியா இருந்தாலுமே அது யூஸ்லெஸ் ஆயிடும் அந்த மாதிரி இல்லாம ஒரு டாப் கம்பெனி ஒர்க் பண்ற ஒரு பர்சன் கிட்ட நான் டேரக்டா ஒன் டு ஒன் லேர்ன் பண்ணணும் அந்த பேட்ச் பாத்தீங்கன்னா டென் பீப்பிள் மட்டும் தான் இருப்பாங்க லைவ்ல தான் டீச் பண்ணுவாங்க உங்க டவுட்ஸ் நீங்க எப்ப வேணாலும் கிளாரிஃபை பண்ணிக்க முடியும் ஒரு பர்சன் ஒரு இயர்க்கே ஒரு டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி பீப்புள் தான் டீச் பண்றாங்க அப்படின்னா அவங்க என்ன டவுட்ஸ் இருந்தாலுமே எப்பவுமே அந்த பர்சனை ரீச் பண்ணி கேட்டுக்க முடியும் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பர்சனை உங்களுக்கு இன்டர்வியூ என்ன டவுட்ஸ் இருக்கட்டும் இன்டர்வியூ கிராக் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற கம்ப்ளீட் மென்டர்ஷிப்மே உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஜாப் எடுக்கிற வரைக்கும் கண்டினியூஸா கிடைச்சிட்டு இருக்கும் மென்டர் ஹிஸ் செக் பண்ணி பாருங்க லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் சோ இந்த ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் தான் மென்ஷன் பண்ணும் அப்படின்னு நினைச்சேன் உங்களுக்கு இதுல என்ன டவுட்ஸ் இருந்தாலுமே கமெண்ட் செக்ஷன்ல மென்ஷன் பண்ணுங்க அண்ட் வேற ஏதாவது வீடியோ வந்து இந்த மாதிரி சிமிலர் டாபிக்ல உங்களுக்கு வேற ஏதாவது வீடியோ வேணும் அப்படின்னா அதையும் கமெண்ட் செக்ஷன்ல